इस रिंग दिख रही है आपको या ये अच्छी रिंग समझ में आएगी ये मेरे हाथ में है इस रिंग का रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालना है बच्चों अगर मैंने एक्सेस पास की इसमें से तो इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा क्या नहीं ये डिटरमाइन करेंगे साथ में बच्चों इस जो डिग्स है रिंग और डिग्स दोनों चीज मैंने पढ़ाई इसके पहले की वीडियो में आपको मिलेगी इसका भी आप लोगों को रेडियस ऑफ डायरेक्शन यहां पे निकालना है तो बच्चों अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो लाइक करना है सब्सक्राइब करना और शेयर करना है बच्चों ट्वेल्थ की पूरी की पूरी लेक्चर हम लोग अपलोड करते रहते हैं तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडियस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले थे बच्चों इसके पहले आपने इंट्रो के पहले देखा होगा कि हम लोग रेडियस ऑफ डायरेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों छोटा लेक्चर होने वाला इसके ऊपर ज्यादा बड़ा नहीं है और इसको सिंबॉलिकली के से दिखाते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों इस रिंग का रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा या हमारे पास ये जो प्लेट है ये जो डिग्स है इसका भी हम लोग रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शा ऑलरेडी हमने यहां पे दिया था अब अगर आपको याद हो बच्चों तो रिंग के लिए मैंने लिखा था इसके लिए एम आर स्क्वायर और जो डिस्क के लिए लिखा था बच्चों मैंने याद होगा आपको एम आर स्क्वायर बाई टू लिखा था याद है तो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल्स में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है आज का हमारा पॉइंट रेडियस ऑफ गायरेशन तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं अगर याद हो तो आप लोगों को बताऊंगा कैसे भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं इस ऑब्जेक्ट से हमने एक्सिस पास की बच्चों एक्सिस पास की थी याद है और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस को मत बोलना बच्चों जैसे कि एक बहुत सारे मासेस ऑफ पार्टिकल से यही यही है ऐसे यहां पर तो हम लोग ले रहे ये एक मास लिया ये दूसरा लिया ये तीसरा लिया ऐसे यन तक ले सकते हैं इसका डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री तो बच्चों याद होगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका था मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर सेकंड पार्टिकल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसे करते करते हमने यम यन आर यन स्क्वायर लिखा था याद है और इसी चीज को समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू यन यम आई आर आई स्क्वायर लिखा था याद है और सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या याद है बच्चों बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनिशिया पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें एक दिक्कत बहुत बड़ी है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एक डिपेंड होता है और इसके जो मास डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रहा था बच्चों इसलिए हमारे पास इसका अगर एक फिक्स डिस्टेंस किया जाए तो क्या होगा कहीं एक मास ये जो है पूरे बॉडी का मास को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते तो क्या हो सकता है तो ये बात करेंगे जैसे कि बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 20 के जी मीटर स्क्वायर ऐसा दिया है ओके इसका कैलकुलेशन करके मुझे ये आ रहा है मैंने बोला एक काम करेंगे इस रेडियस ऑफ डायरेक्शन का यूज क्या है सर क्या क्योंकि बच्चों इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ी भी हिल गई तो प्रॉब्लम आ सकता है इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस से बहुत सारी दिक्कत आने लगी तो उन्होंने क्या किया कि एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों रेडियस ऑफ डायरेक्शन का इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमको क्या होने वाला है क्या नहीं डिस्कशन करेंगे अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि इस पूरे बॉडी का एक जगह पे मैंने मास कॉन्सेंट्रेट किया और ये पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो गया यम कैसे कि जैसे कि मेरे पास ये डिस्क से बच्चों अभी देखो इस डिस्क का मैं मास कहा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है देखो यहां पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहां पे उसका मास कॉन्सेंट्रेट हुआ इसका मतलब ये है इसका पूरा मास इस बॉडी का कहा कॉन्सेंट्रेट हुआ है मेरे इस उंगली पे हुआ है दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस उंगली पे हुआ है ओके तो ये जो मास है बच्चों कहीं ना कहीं तो इस बॉडी का पूरे बॉडी का कहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहा है समझो यहां पर हो रहा है अच्छी बात है सर अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्स बताओ ये जो चीज है इसका मास तो कभी चेंज नहीं होने वाला जो है वही रहने वाला है अब मैंने क्या किया कि इसमें से एक एक्सिस पास कर दी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ही हमारे स्क्वायर मास तो इसका चेंज नहीं हो रहा है लेकिन एक्सिस का जो डिस्टेंस वो जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो मिलेगा इसका करेक्ट है कि नहीं मैंने क्या किया बच्चों मुझे आंसर कोई भी हालत में ये बीसी ला के देना है तो मैंने बोला एक काम करेंगे एक काम करेंगे बच्चों ये जो मास ऑफ द जो कॉन्सेंट्रेट हुआ है पूरे बॉडी का मास जहां कॉन्सेंट्रेट हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया इस मार्कर का मेरे यहां पे यहां पे हो रहा है हो रहा है कि नहीं यहां पे 
ओके मतलब ये पूरे बॉडी का मास यहां कॉन्सेंट्रेट हो वो पॉइंट पकड़ना है ये पॉइंट यहां पे ये पॉइंट पकड़ रहा हूं मैं मतलब ये सभी मास कॉन्सेंट्रेट हो वो पॉइंट तो वहां से मैंने काम किया बच्चों एक्सिस को यहां लिया तो ये जो डिस्टेंस है मैंने देखा कि मास तो फिक्स होगा और आर ये डिस्टेंस मिला के हमारे पास यहां पे 5 के जी मीटर स्क्वायर नहीं मुझे आंसर होना चाहिए या मतलब बच्चों ये एक्सिस इतने दूरी पर रखना पड़ेगी ताकि हमारा आंसर ये आए अच्छी बात है सर तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस मास से कितना दूर है रखना पड़ेगा वो जो दूरी होगी उस दूरी को बच्चों हमने के बोला है रेडियस ऑफ गैरेशन अगर इसका कैलकुलेशन करने के बाद मुझे अगर 20 के जी मीटर स्क्वायर यह आंसर मिलता है अगर ये दूरी रखने के बाद मतलब बच्चों यही फार्मूला में यम के स्क्वायर क्योंकि दूरी का डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है बच्चों उसका स्क्वायर है तो इसी का बच्चों ये जो के लाया है मैंने ये के नया टर्म लाया है इसके पहले ये आर इसके 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 इसका डिस्टेंस इस मास ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस इस, इसको आर बोला है मैंने कि किसको बोला है जहां मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है इस बॉडी का उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है उसकी दूरी को हमने के बोला है मतलब कभी अभी यहां पे लेने की जरूरत है कि यहां पे सर यहां पे सर ये आर ए ऐसे नहीं एक ही डिस्टेंस लिया हमने एक ही डिस्टेंस लिया उसी एक ही डिस्टेंस को बच्चों हमने के बोला है और उसका नाम दिया है हमने रेडियस ऑफ डायरेक्शन कोई कंफ्यूजन के किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं समझ में आ गया आर ये किसका दूरी है बच्चों हर पार्टिकल के मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां आर होता है और के क्या है जहां बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है जहां मतलब जैसे कि मैंने बोला कि इस मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है बच्चों देखो यहां पे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है समझो मेरी ये जो बॉडी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रही तो यहां से यहां तक मैंने बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है मेरा और इस बॉडी का मतलब इस मार्कर का मेरा जो मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है देखो यहां हो रहा है हर किसी का मास कॉन्सेंट्रेट अलग अलग होता होगा देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है तो वो यहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी दूरी मतलब यहां पे एक ही दूरी होगी कोई ना कोई तो एक ही दूरी होगी कि जो मास है पूरा बॉडी का कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो पार्टिकल से एक्सिस ऑफ डिस्टेंस एक्सिस ऑफ डिस्टेंस उसको के कहा है मतलब फार्मूला ऐसे लग रहा है कि आर इंस्टेड ऑफ के इस्तेमाल किया है ना ऐसे तो इसका आंसर सेम आ रहा है तो बच्चों उन्होंने कहा कि इसी को के बोलेंगे इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत है समझ में आ रहा है मतलब बच्चों यहां पे मुझे इसका फार्मूला मिल रहा है I इक्वल टू यम के स्क्वायर अगर मुझे के स्क्वायर निकालना है तो I बाई यम आएगा ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगी बच्चों वैल्यू मतलब रेडियस ऑफ गैरेशन का मुझे ये फार्मूला मिला है क्या मिला है बच्चों फार्मूला इज वेरी फेमस फार्मूला इसी से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेक्शन हर चीज का रेडियस ऑफ गायरेक्शन निकाल सकते हर चीज का निकाल सकते बच्चों कैसे मैं बताऊंगा टेंशन मत लेना सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट क्या होगी तो एसआई यूनिट बच्चों मुझे बताओ ये क्या है ये दूरी है कहां से कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देन द मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है वहां तक का डिस्टेंस है डिस्टेंस को मेजर करते बच्चों मीटर में और सीजीएस तो पता ही होगा आपको सेंटीमीटर में और इसका डायमेंशन होगा यम एल टी मास लेंथ टाइम मास है क्या नहीं है मीटर है बच्चों मतलब लेंथ है टाइम जीरो है तो बच्चों आपको समझ में आता होगा पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करो मेरे भाई कॉन्सेप्ट को क्लियर करो आपको डिफेंड भी लिख के देने वाला हूं धीमे धीमे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों ये जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन है रिंग के लिए निकाल रही तो चलो हम लोग रेडियस ऑफ डायरेक्शन रिंग की निकाल ले आर मतलब रिंग है ठीक है तो आय बाई यम आय क्या उसका तो ये यम आर स्क्वेयर मोमेंट ऑफ इनेशा डिवाइडेड बाय मास है मास से मास मर गया तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन का जो रेडियस ऑफ गायरेशन मिल रहा है रिंग का वो आर क्योंकि आर के बार समझे ओके क्योंकि बच्चों क्यों मिला है इसका के और आर इक्वल क्यों है रेडियस ही क्यों इक्वल है क्योंकि बच्चों आपको पता है ये रिंग है हमारे पास ये रिंग इसके सेंटर से अगर एक्सिस पास करोगे तो यहां पे इसका मेरे ख्याल से सबसे मास सेंटर ऑफ मास यही होगा इसका ये मतलब बच्चों के इज इक्वल टू आर मिल रहा है यहां पर समझे समझे अब वही चीज अगर हम लोग डिक्स में करें तो K 
के इज इक्वल टू बच्चो आई बाई यम फार्मूला आई क्या उसका है यम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर डिवाइडेड बाय मास है तो मास से मास को मार दो तो आपको डिक्स का मिल रहा है बच्चों ये आर बाहर आएगा ये रूट के टू अंदर देखो इसका जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन है डिक्स का क्योंकि बच्चों मास यहां पे क्या हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसे 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 सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्क्रेड है सब तरफ इसलिए बच्चों यही कहीं इसका सेंट मतलब इसका मास कॉन्सेंट्रेट होता होगा वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस क्योंकि ये इतना मिल रहा है ऐसे कुछ तो होगा देख लेना क्योंकि बच्चों यही है रिंग और डिस्क में फर्क ये रिंग है रिंग आपको बराबर उसका के मतलब यही मिलेगा क्योंकि बच्चों इसका सभी मास बाजू बाजू में साइड साइड में कॉन्सेंट्रेट हुआ है और इसका जो मास है बच्चों डिस्क्रिएट हुए वाला आपको पता है इधर 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 इसलिए उसका जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन है बच्चों वो आर बाय रूट ऑफ टू मिल रहा है समझे और बहुत सारे चीजें का हमने जो पढ़ा नहीं उसके बारे में भी डिस्कस कर सकता हो ऐसे कुछ नहीं है जैसे कि रॉड होता है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर शॉ होता सेंटर से एक्सिस पास करने से बच्चों आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर डिवाइड बाई ट्वेल्व इसका निकालने के लिए बोला तो के इज इक्वल टू द रूट ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास एम एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व और ये यम है बच्चों यम से मर गया तो ये यल बाहर आएगा और यहां पे टू रूट ऑफ टू चार नहीं थ्री जा करेक्ट है बच्चों समझ में आ रहा है ये इसका रेडियस ऑफ गैरिशन मिलेगा किसका रॉड का सेंटर में से एक्सेस पास होती है तो इसका रेडियस ऑफ गैरिशन ही होता है क्यों बच्चों क्योंकि इसका जो मास है पूरा भरे वाला ऐसे रहता है ना कहीं बाजू में नहीं है इसका तो इसका जो के होगा कहीं यहां मिलेगा ऐसे ऐसे यहां पर ठीक है बात समझ में आ रही है बहुत सारे स्पीयर का होता है रेडियस इसका जो स्पीयर रहा तो इसका रेडियस ऑफ गैरेशन कितना होगा तो फाइव बाई टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो आप लोग निकाल सकते हो बच्चों ऐसे बहुत सारी चीजें के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहना ठीक है तो आप लोगों को इसकी डिफाइन क्या होगी जिसके ऊपर बात करते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे ओके यहां पे बच्चों मैंने आपके लिए डिफाइन लिख के रखी है दिखाई दे रही आप लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने ढूंढा यहां पे ये जो भी है ना ये मास यहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ ये जो डिस्टेंस है कहां से तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ठीक है ये डिफाइन है आपके लिए बच्चों देख लेना बस सिंपल से डिफाइन इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस ये रोटेशनल एक्सिस इसके अलॉन्ग रोटेड हो रहे सभी पार्टिकल वेर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आपने अज्यूम किया है कि यहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है यहां तो ये जो दूरी होगी उसी को हमने रेडियस ऑफ गायरेशन कहा है बच्चों ओके और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शा के उसके ऊपर कोई मतलब जो आ रही थी वैल्यू हमारी आई इज इक्वल टू ट्वेंटी के जी मीटर स्क्वेयर वही यम के स्क्वेयर ये कहां से आ रही थी बच्चों यम आर स्क्वेयर से तो यम के स्क्वेयर से भी वही मुझे वैल्यू मिल रही है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शा से मिल रही थी तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है तो इसका फॉर्मूला एम के स्क्वेयर बच्चों के की वैल्यू हमने निकाली इसका एस एवन और डायमेंशन भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं बच्चों तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है तो यहां पे ये जितना के दूर उसका उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मतलब बच्चों अगर आपका मास यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है तो समझो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा जहां मास जितने दूर जितना दूरी से एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आपने बोला कि सर हमारा मास यहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है तो आपका के समझो फॉर एग्जांपल फाइव सेंटीमीटर है यहां पे इस एग्जांपल पे और दूसरे एग्जांपल पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है और इसका मास जो कॉन्सेंट्रेट है वो हो रहा है के इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर तो आपको पूछा कि रेडियस मतलब आ, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली बताओगे जहां से के छोटा वहां पे इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा मतलब बच्चों ये के डिसाइड करेगा क्या इसका के डिसाइड करेगा किसका एम आई ज्यादा है और किसका छोटा है ये डिसाइड करेगा इस कंडीशन में बच्चों हमारा के हमारा देखो कम है तो हमारा आई यहां पर ज्यादा होगा यहां पर के हमारा ज्यादा है तो आय हमारा मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे बिहे करने लग रहा है ये बात समझ में आ रही है और लग रहा भी है बच्चों देखो ठीक है ना ये इधर आ गया तो 
उसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है तो ये पता होना बहुत जरूरी है ओके तो बच्चों हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल के तौर पर बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और ज्यादा हेल्प हो सके तो बच्चों इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लोग जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशंस करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो तरीका होता है जो आपको पता हो ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हम लोग और यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन जो निकालेंगे सिंपल सिंपल से सवाल लेंगे ताकि बच्चों आपको ज्यादा दिक्कत ना हो जाए तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए कर रहे ठीक है मैं एग्जाम्पल पे आप लोगों के लिए जो सिंपल एग्जाम्पल होगा ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे जो भी देखो उन्होंने कहा है कि कोई एक बॉडी है और उसका मास समझो टेन के जी है ठीक है और उन्होंने कहा है कि रेडियस भी फाइव मीटर है तो हम लोगों को यहां पे रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालना है डिस्क का अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यम आर स्क्वायर बाई टू और के निकालना है तो के के लिए फॉर्मूला आई बाई यम तो I क्या है मेरे पास यम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू बाई यम अब अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू याद है तो आपका कॉन्ग्रेजुलेशन बच्चों डायरेक्टली वैल्यू याद है तो अच्छी बात है सर यहां पे रेडियस टू मीटर था सॉरी चलो तो k इज इक्वल टू आर की वैल्यू टू है और इसकी टू है तो अगर इसको रूट में डालो तो फोर मिलेगा ये टू तो आपको पता है रूट ऑफ टू मीटर मिल रहा है या हम लोग काम कर सकते हैं बच्चों रूट ऑफ टू की वैल्यू 1.414 होती है मीटर में तो ऐसे रेडियस ऑफ डायरेक्शन आपको निकालना आना चाहिए यही क्वेश्चन अगर सेम रिंग के लिए होता तो क्या करते कुछ नहीं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मुझे पता है यम आर स्क्वायर है के की वैल्यू होती है सर आई बाई यम है ना तो आई की वैल्यू मेरे पास यम आर स्क्वायर सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों यम यम मर गया तो ये के इज इक्वल टू आर होता है मतलब आर जितना है उतना ही के होगा मतलब दो ही मीटर इसका रेडियस ऑफ कायरेशन होगा मतलब इतने सिंपल सिंपल सवाल आते रहेंगे बच्चों दो दो मार्क के लिए इसके ऊपर एमसीक्यूज बनता है लेकिन हमने अभी तक अभी तक स्पीयर का है ना रॉड का अभी तक मोमेंट ऑफ इनिशिया निकाला नहीं है इसलिए उसके एग्जाम्पल बाद में ज्यादा बनेंगे तो बच्चों आगे बढ़ते रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करते रहे ताकि हम लोगों को कंटिन्यूसली पूरा सिलेबस अपलोड करना है लेकिन आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं भी कंटिन्यूसली काम करना पॉसिबल नहीं करता चलो बच्चे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो